아, 첫 만남이요? 진짜 딱 처음 만났을 때. 안녕하세요, 덕기자 구독자 여러분. DKG 재탄입니다. 성실하게 수업 참여하는 학생들에게 인정하지 못한 거 아닌가요? 드디어 만났네. 상우야. 굉장히 너무 감격스럽고 가끔 어떨 때 그런 반응들 보면 조금 눈물 날것 같기도 한 그런 감동적이었어요. 댓글들 같은 거를 찾아보시는 편인지 뭐... 어, 저는 찾아보는 편인 것 같아요. 그 드라마가 장추라고 장재영, 추상우 이렇게 해서 그거를 제가 또 한번 언급을 한 적이 있어요. 근데 팬분들이 놀라셔서 이제 아 장추를 다른 걸로 바꿔야겠다 라고 하셨는데 죄송합니다. 제가 그것까지 다 알고 있어요. 사실 일, 일을 하러 간다라는 느낌이 아니라 그냥 진짜 친구들 만나러 간다? 좀 놀러 간다? 그런 느낌이 더 강했던 것 같아요, 오히려. 저는 딱 반반이라서 50% 되게 말이 많지 않아요. 그리고 되게 조금 무뚝뚝하고 그다음에 안 비슷한 거는 되게 상우는 계획적이고 철저하고 뭔가 정석의 길만 이렇게 걸어가려고 하는 친구인데 저는 되게 계획적이지도 않고 융통성 있는 거를 좋아하고 그래서 그런 부분이 조금 다른 것 같아요. 어, 이 정도면 진짜 공감 안 가는데 이런 것도 혹시 있었을까요? 진짜 자로 이렇게 일직선 이렇게 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 만들더라고요. 굳이 이거 자대고 이렇게 적어야 되나? 표정으로 미세하게 표현해야 되는 것들이 조금 많아서 뭐 이미 그림으로 나와져 있던 웹툰을 보면서 상우의 표정 연기를 조금 더 신경 썼던 것 같아요. 이제 뭔가 둘이 티격태격 하다가 이제 딱 만나는 딱 이제 해보자 연애를 하고 끝이 났잖아요. 시즌2가 만약에 나온다면 이제 뒤에 조금 더 행복한 그런 모습들을 보여드릴 수 있지 않을까 생각합니다. 케미가 좋았다라고 다들 말씀해 주시는데 진짜로 너무 마음이 잘 맞고 그래서 뭔가 특별히 노력하지 않아도 뭔가 알아서 뭔가 케미가 나오는 그런 느낌이었던 것 같아요. 사실 이제 뭐 민망할 수도 있는 부분이잖아요. 근데 그런 부분은 없었고 어차피 찍어야 되는 거 그냥 예쁘게 나오면 좋은 거니까 뭔가 각도 같은 거를 되게 많이 맞춰봤던 것 같아요. 뭐 만나기도 많이 만났고 연락도 많이 했었던 것 같아요. 영화를 본다거나 아니면 진짜 밥 먹기? 굿모닝 에브리원이라고 되게 살짝 상황만 바꿔서 본다면 저의 상황이랑 사실 다를 게 없더라고요. 영화 취향도 엄청 잘 맞는 편이에요? 아예 저희가 모든 게다잘 맞는데 유일하게 맞지 않는 게 영화 취향이에요. 아 진짜요? 아 처음 만남이요? 진짜 딱 처음 만났을 때 서아미 형은 이미 저를 제가 온다는 거를 듣고 있었고 제가 딱 갔는데 뭔가 익숙한 얼굴인 거예요. 그래서 감독님 보면서 혹시 서함님? 이랬던 것 같아요. 그 이후로는 계속 이제 삼촌은 좀 그래서 그냥 형으로 계속 하고 있어요 지금까지. 살짝 진부하긴 하지만. 영상편집 짧게 <웃음> <웃음> 지금 군대 생활 열심히 하시고 있는 걸로 알고 있는데 뭐 너무 주변에서 많이 아쉬워하는 것 같아 열심히 건강하게 다치지 말고 제대 쓰면 좋겠어 아 이거 말하면 되게 삐지더라고요 사함이 형이 <웃음> 우지 선배님 뭔가 많이 배울 수 있을 것 같아요. 제가. 친분이 좀 있는 편이에요? 아니요 아예 없어요. 저는 박수함님이 롤 모델입니다. <웃음> 형제 계좌번호 신하선님. <웃음> 병인이 형한테 기타를 조금씩 배우고 있는데 요즘에 시간이 없어서 조금 레슨 결석을 많이 하고 있거든요. 그래서 다 까먹었어요. <웃음> 불러주고 있는 싶은 사람 우리 엄마? 인생에 있어서 롤모델이 저희 어머니시거든요. 엄마가 주는 그 솔루션으로 이제 뭔가를 하면 항상 잘 해결이 되더라고요. 
솔직히 저는 제가 일하고는 한 번의 의심조차 안 해봤거든요 그냥 저는 무조건 아이 뭔가 남이 우는 거를 잘못 받아주는 성격이에요 저는 거의 말랐다고 봐도 되죠 아네 아, 어렵다 저 밤엔 커피 마시기 전자동 친구가 지나가는 상황인데 엄마가 지나가는 상황 전 엄마요 엄마한테 걸리면 그냥 쪽팔리고 만 아유 전 엄마 딱딱한 일정인데 아 근데 일정을 굳이 짜야 된다면 조금 빡빡하게 짜는 것 같아요 어차피 내가 안 지킬 거 아니까 제가 뭐 어디를 막 검색해서 찾아가는 스타일이 아니에요 여행할 때도 그냥 제주도에 가만히 누워있고 바다 보고 갈매기 보고 인사하고 제가 어렸을 때부터 진짜 가고 싶었던 곳이 하나 있는데 이집트를 꼭 가보고 싶어요 몇천년 전에 세운 거를 이걸 어떻게 세웠지? 그러면서 이렇게 쓱 한번 만져보고 없는 컷컷컷컷 <웃음> 제가 제일 힘들어하는 MBTI가 뭐냐면 ENFP를 제가 제일 힘들어요 팀에서 저 혼자밖에 아이가 없거든요 그래서 저는 형타기 왜냐하면 되게 사람이 밝잖아요 그리고 뭔가 조금 넌시는 컷컷컷컷 그냥 뭔가 항상 마냥 해맑은 그런 느낌이라서 되게 뭔가 진짜 딱 기억에 남을 수 있는 그런 캐릭터인 것 같아요 저는 기석이라는 친구가 그냥 진짜 완전 조금 댕댕이 같이 해맑더라고요 그게 나이가 어려서 그래요 그 친구는 19살이고 저는 22살이라서 아! 그 디케이지에 재찬이라는 친구가 있거든요 저는 요즘에 종영회의가 이번 활동 때 리즈를 찍지 않았나 여러분들이 기대 많이 해주시면 좋을 것 같습니다 디케이지라는 팀을 함께 해줘서 너무 고맙고 사실 이제 새로 들어왔으니까 뭔가 잘안 맞는 부분이 없지 않아 많을 거예요 근데 앞으로 더 많은 케미와 호흡과 또 즐거운 무대 보여드릴 수 있게 같이 노력합시다 스카이다이빙 한번 하면 <웃음> 이제 좀 친해지지 않을까요? 단합도 되고 조금 크나큰 욕심이긴 하지만 뭔가 둘다 잘하는 사람이 되고 싶어요 둘다 열심히 최선을 다해서 잘할 수 있는 사람이 되는 게 저의 목표입니다 뭘 해도 못하지 않는 그런 사람 어, 잘생겼다 하죠 <웃음> 컷, 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 컷. 장난이고 저는 그래도 연기나 노래를 잘한다 라는 칭찬이 조금 더 의미가 있는 것 같아서 이제 학원물인데 조금 악역을 해보고 싶어요 왜냐하면 제가 여태까지 맡았던 배역들이 다 조금 순진하고 착하고 정교 1등이고 꽈탑이고 그런 역할이었기 때문에 이제 조금 사연이 있는 악역을 해봐도 괜찮지 않을까? 그런 생각을 합니다 선물 3년 동안 활동을 하면서 뭐 되게 자존감이랑 뭔가 컴백에 대한 기대감이 많이 떨어졌는데 많은 분들이 시멘트게러를 사랑해 주시면서 또 저희 팀까지도 많이 사랑을 해 주시더라고요 되게 저한테는 하나의 선물 같은 작품이 아니었나 그렇게 생각합니다 모든 분들이 좋아할 수는 없겠지만 저희 지금 최선을 다해서 예전 모습보다 더 합이 잘 맞는 그런 모습 보여드리려고 많이 노력하고 무대에서 여러분들께 진짜 행복한 에너지를 이렇게 쏴드릴 수 있으니까 그런 부분에서 저희를 좋아해 주시면 그런 새로운 모습들 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다 네 이렇게 덕 기자에서 또 인터뷰를 해봤는데 굉장히 저의 모든 것을 탈탈 털어 가시더라고요 많은 거를 알려드릴 수 있어서 되게 행복한 자리였고 앞으로 TKG 4월 컴백 많은 기대와 사랑 부탁드리겠습니다